സർക്യൂട്ട് തിയറിയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീരമാണ് നോട്ടൻസ് തീരം ടെവനൻസ് തീരത്തിൽ നാം കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നോട്ടൻസ് തീരത്തിലും ഒരു ലീനിയർ ടു ടെർമിനൽ നെറ്റ്വർക്കിനെ നിരവധി കമ്പോണൻറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് സോഴ്സുകളും നിരവധി ഇമ്പിഡൻസ് കമ്പോണൻറ്റുകളും വരുന്ന ഒരു ലീനിയർ ടു ടെർമിനൽ നെറ്റ്വർക്കിനെ തെവനിൻസ് തീരത്തിൽ നമ്മളതൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും അതിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് വരുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ നെറ്റ്വർക്കായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ നോട്ടോൺസ് തീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു നെറ്റ്വർക്കിനെ നമുക്ക് ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സും അതിന് പാരലായി വരുന്ന ഒരു ഇമ്പിഡൻസുമായിട്ട് മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് തീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് എനി ടു ടെർമിനൽ ലീനിയർ നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടെയ്നിങ് ലീനിയർ ഇമ്പിഡൻസസ് ആൻഡ് ഓൺ ഓർ മോർ ജനറേറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഐ എൻ ഇൻ പാരലൽ വിത്ത് ആൻ ഇമ്പിഡൻസ് ഇസഡൻ ഇസഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തെവനിൻസ് ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇസഡനും ഇസഡ് ടി എച്ചും ഒരു ഒരേ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നോട്ടൻസ് തീരത്തിൻ്റെ ഇക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് കാണുന്നതിന് തെവനൻസ് തീരത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ നമുക്ക് ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സും അതിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇമ്പിഡൻസുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ കറണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഐ എൻ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടൂവിൽ ഈ ഇസഡൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇസഡനിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇസഡനും ഇസഡ് ടി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അതേ മാർഗത്തിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ മാർഗം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഐ എൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് തെവനിൻസ് നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ തെവനിൻസ് വോൾട്ടേജ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസിനെ ആ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന ടെർമിനലിന് ഇടയ്ക്കായിരുന്നു ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എ ബിക്ക് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തെവനിൻസ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗമെങ്കിൽ നോർട്ടൺ കറണ്ട് ഐ എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസിനെ ഷോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നോ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വയർ കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ആ വയറിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈനിൽ കൂടെ എത്ര കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ആ കറണ്ടാണ് നോട്ടൻസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ എൻ ഇസ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ ബി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് ആഫ്റ്റർ റിമൂവിംഗ് ഇസഡൽ ഇസഡലിനെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനലിനിടയിലൂടെ പോകുന്ന ഷോർട്ടിൽ ഷോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത ആ വയറിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ എൻ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഐ എൻ കാണുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഐ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എ ബിയും ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ എ ബിയിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഇമ്പിഡൻസിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് അതായത് ഇസഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പിഡൻസിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇസഡ് ടുവിലൂടെ എത്ര കറണ്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒന്ന് ഇസഡ് ത്രീയിലൂടെയും മറ്റൊരു ഭാഗം ഇസഡ് ടുവിലൂടെയും പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇസഡ് ടുവിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എത്രയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന റൂൾ എന്താണ് അതിന് അപ്പോൾ ജംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന കറണ്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ എന്ന റൂൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂളാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുക കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ പറയുന്ന ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൽ നിന്നും സപ്പോസ് ഐ
അപ്പൊ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന കറണ്ട് ഐ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ ഐ ഡാഷിനെ ഇസഡ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇസഡ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവയുടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകളുടെ സം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ എൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇസഡ് ടു ആണ് ഐ എൻ എന്ന് വിളിക്കുക ആ ഇസഡ് ടുവിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് ഐ നോട്ടൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ ഇൻകമിങ് കറണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് ഐ ഡാഷ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ആം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇസഡ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നോട്ടൺ കറണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഐ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഐ ഡാഷ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൽ നിന്നും വരുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൽ നിന്നും വരുന്ന കറണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ വരുന്ന കറണ്ട് ഇസഡ് വണ്ണിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് അത് രണ്ടായിട്ട് പിരിഞ്ഞ് ഇസഡ് ടൂവിലൂടെയും ഇസഡ് ത്രൂവിലൂടെയും പോകും അപ്പോൾ ഈ കറണ്ടിനെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെയുള്ള കറണ്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജും ഈ ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഇസഡ് ടൂവും ഇസഡ് ത്രീയും ശരിക്കും പാരലൽ ആണ് ഇവ രണ്ടും പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ രണ്ട് കറണ്ട് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഭാഗം ഇസഡ് ടൂവിലൂടെയും ഒരു ഭാഗം ഇസഡ് ത്രീയിലൂടെയും വന്ന് അത് വീണ്ടും തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇസഡ് ടൂവും ഇസഡ് ത്രീയും പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവയുടെ ആകെ ഇമ്പിഡൻസ് ഇവ രണ്ടിനും കൂടെ ചേരുന്ന ഇമ്പിഡൻസ് നമുക്കറിയാം പാരലൽ കണക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇമ്പിഡൻസ് അതായത് ഇസഡ് ടു ഇൻറ്റു ഇസഡ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് ടു പ്ലസ് ഇസഡ് ത്രീ അതായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകൾ ചേരുന്ന ആകെ ഇമ്പിഡൻസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ ഇമ്പിഡൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇസഡ് ടു ഇസഡ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് ടു പ്ലസ് ഇസഡ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് ഇവയുടെ രണ്ടിൻ്റെയും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഈ ഇസഡ് വണ്ണിന് സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവയുടെ ആകെ ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റുകളും കൂടെ ചേരുന്ന ഇമ്പിഡൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇസഡ് വൺ പ്ലസ് ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകൾ പാരലൽ കമ്പോണൻറ്റുകളുടെ ആകെ ഇമ്പിഡൻസ് അതായത് ഇസഡ് ടു ഇസഡ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് ടു പ്ലസ് ഇസഡ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിനെ ക്രോ ഇതിനെ നമ്മൾ എൽ സി എം എടുത്ത് ഒരു രണ്ട് ടേംസ് ആക്കി മാ രണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിലാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇസഡ് വൺ ഇൻറ്റു ഇസഡ് ടു പ്ലസ് ഇസഡ് വൺ ഇൻറ്റു ഇസഡ് ത്രീ പ്ലസ് ഇസഡ് ടു ഇൻറ്റു ഇസഡ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് ടു പ്ലസ് ഇസഡ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് ഇമ്പിഡൻസുകളും കൂടെ ചേരുന്ന ആകെ ഇമ്പിഡൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ കറണ്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് അതായത് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൽ നിന്നും വരുന്ന കറണ്ട് ഐ ഡാഷ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂവും ഈ ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസുമാണ് ഈ ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കറണ്ട് ഈസ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് അതായത് ഇവിടെ ഐ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ വോൾട്ടേജ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് ഇവ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടെ ഇമ്പിഡൻസ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി ഇസഡ് വൺ ഇസഡ് ടു പ്ലസ് ഇസഡ് വൺ ഇസഡ് ത്രീ പ്ലസ് ഇസഡ് ടു ഇസഡ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് ടു പ്ലസ് ഇസഡ് ത്രീ അത് ന്യൂമറേറ്ററിലായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ ഡാഷ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഐ ഐ എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞിരുന്നു ഐ ഡാഷ് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഇമ്പിഡ ഈ കറണ്ട് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഈ ഇസഡ് ടു ആണ് ഇസഡ് ടുലൂടെയുള്ള കറണ്ടാണ് ഐ എൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് ടു പ്ലസ് ഇസഡ് ത്രീ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ടോട്ട ഐ എൻ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടൺ കറണ്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ എൻ നോട്ടൺ കറണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഈ മറ്റേ സൈഡിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ സൈഡിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസഡ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസ
അത് ഇസ് ടുവിന് സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഇസ് ടു ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർട്ടൺ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പം നോർട്ടൺ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകളും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് നോർട്ടൺ കറണ്ട് അതായത് വി ഇൻറ്റു ഇസ് ടു പ്ലസ് ഇസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസ് വൺ ഇസ് ടു പ്ലസ് ഇസ് വൺ ഇസ് ത്രീ പ്ലസ് ഇസ് ടു പ്ലസ് ഇസ് ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ ഇസ് എഡ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇസ് വൺ ഇസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസ് വൺ പ്ലസ് ഇസ് ത്രീ പ്ലസ് ഇസ് ടു അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ലീനിയർ നെറ്റ്വർക്കിനെ മൂന്ന് മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റുകൾ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസുകളും ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സുമുള്ള ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ നമുക്ക് ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സും അതിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇമ്പിഡൻസും കൂടെ വരുന്ന ഒരു ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ടാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോഡിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് കറണ്ട് റൂള് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോഡ് കറണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതാണ് നോട്ടൻസ് തീറത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനം